à l'article A du feuilleton. Monsieur le ministre responsable de la langue française présente le projet de loi numéro 96, loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. À vous la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Projet de loi 96, loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Ce projet de loi a pour objet d'affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Il affirme également que le français est la langue commune de la nation québécoise. À cette fin, le projet de loi prévoit d'abord plusieurs modifications à la Charte de la langue française. Le projet de loi propose de nouveaux droits linguistiques fondamentaux, dont le droit des services d'apprentissage du français. Il reconnaît aussi le caractère exécutoire de chacun des droits linguistiques fondamentaux prévus par la Charte de la langue française. Le projet de loi propose diverses mesures de renforcement du français à titre de langue de la législation et de la justice. Le projet de loi propose plusieurs modifications à l'égard du français à titre de langue de l'administration. Il donne ainsi à l'administration le devoir d'utiliser le français de façon exemplaire et exclusive, sous réserve de certaines exceptions. Le projet de loi prévoit également l'élaboration d'une politique linguistique de l'État. Le projet de loi précise l'encadrement applicable aux autres professionnels et à leurs membres, concernant l'utilisation du français, notamment en obligeant ces derniers à maintenir une connaissance du français appropriée à l'exercice de la profession. Le projet de loi propose plusieurs modifications à l'égard du français à titre de langue du travail. Il prévoit notamment les obligations applicables aux employeurs pour assurer le respect du droit des travailleurs à exercer leurs activités en français. Il donne aux salariés le droit à un milieu de travail qui soit exempt de discrimination, ou de harcèlement lié à l'usage du français ou à la revendication d'un droit découlant de la Charte de la langue française. Il oblige les employeurs à prendre les moyens raisonnables pour éviter d'imposer l'exigence d'une connaissance d'une langue autre que le français pour accéder à un poste ou pour le conserver. Le projet de loi renforce les dispositions relatives à l'usage du français à titre de langue du commerce et des affaires, particulièrement pour l'affichage et la rédaction de certains documents, tels que les contrats relatifs à certaines ventes immobilières. En matière d'enseignement, le projet de loi limite la durée et le renouvellement de l'exemption permettant à certains enfants de ne pas recevoir l'enseignement en français. Il prévoit également diverses dispositions afin d'encadrer le développement des établissements d'enseignement collégial. Il apporte aussi des modifications aux dispositions relatives aux politiques des établissements d'enseignement collégial et universitaire relativement à l'emploi et à la qualité de la langue française. Le projet de loi prévoit le rôle du Québec dans l'essor des communautés francophones et acadiennes du Canada, de même que dans la promotion et la valorisation du français dans les actions de l'administration au Canada et à l'étranger. Le projet de loi prévoit diverses mesures visant entre autres à étendre la francisation aux entreprises comptant 25 employés et plus. Il modifie aussi les dispositions relatives aux comités de francisation et aux programmes de francisation et en prévoit d'autres relatives à la mise en place d'une offre de services d'apprentissage du français en entreprise. Le projet de loi modifie certaines règles de fonctionnement de la Commission de toponymie. Il institue Francisation Québec au sein du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, laquelle a pour mission d'être l'unique point d'accès gouvernemental pour les personnes souhaitant recevoir des services d'apprentissage du français. Il institue le ministère de la langue française et prévoit les fonctions et les pouvoirs du ministre de la langue française. Le projet de loi apporte des précisions et des ajustements aux fonctions et aux pouvoirs de l'Office québécois de la langue française, notamment ceux à l'égard des plaintes, des dénonciations, des inspections et des enquêtes, et lui confère le pouvoir de rendre des ordonnances visant à mettre fin à certains manquements à la Charte de la langue française. Le projet de loi prévoit la nomination d'un commissaire à la langue française qui a notamment pour fonction de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec. Le projet de loi abolit le Conseil supérieur de langue française. Le projet de loi prévoit que certaines dispositions de la Charte de langue française prévalent sur celles postérieures de toute loi, à moins, qu'une, à moins d'une mention expresse à l'effet contraire. Le projet de loi ajoute dans la loi constitutionnelle de 1867 les dispositions concernant la Constitution du Québec. Le projet de loi modifie plusieurs autres lois concernant l'usage du français, notamment le Code civil du Québec, le Code de procédure civile, la loi d'interprétation et la Charte des droits et libertés de la personne. Quant à cette dernière, le projet de loi y ajoute la reconnaissance du droit de vivre en français. Le projet de loi précise qu'il a effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la loi constitutionnelle de 1982. Enfin, le projet de loi contient des dispositions diverses, transitoires et finales. Merci, M. le Président.